。随着2020东京奥运会的开幕，世界进入奥运会时间。因为疫情的原因，这一届奥运会整整推迟了一年才姗姗来迟，过程一波三折。开幕式前，有运动员莫名其妙感染新冠，运动员的午餐出现了福岛比目鱼。在此之前，奥委会会计部长在开幕前一个月自杀，总导演在开幕式前爆出丑闻辞职，东京奥运会音乐作曲家麒麟残疾人引咎辞职。总之，一切透露出三个字：不太平。东京奥运会在开与不开的边缘疯狂试探，让人提心吊胆。好不容易坚持下来了，可开幕式给人的印象就是简陋。此外，还有恐怖。日本著名导演北野武甚至在电视节目中疯狂吐槽：“太丢人了，以后都不敢出国了。”我看的时候睡得可香了，希望他们把睡前还给我。就连开幕式中的亮点之一——无人机组成的地球造型，也被北野武吐槽说：“只要往电脑里输入点数据就完了。”再看了一下网友的评论：“艺术不分国界，但分阴阳。”感觉东京奥运会是人类最后一届奥运会，这是什么硬件节目？网友们嘴下也并不留情，就连日本民众都表示欣赏不了。截止七月二十六日北京时间上午八点，全世界 NBC 转播仅有一千六百七十万人观看，创奥运会开幕式三十三年来最低水平，和二零一二年第三十届伦敦奥运会分别降低了百分之三十七和百分之五十九。每一届开幕式都会有一个主题，北京奥运会是同一个世界，同一个梦想。一二年伦敦奥运会是激励一代人。此次东京奥运会主题为“情与共”，希望在全球疫情背景下，可以通过体育竞技，让属于全人类的奥林匹克精神散发光彩。说实话，看到这个开幕式之前，不少网友对于东京奥运会开幕式仍抱有一种期待的心情。众所周知，日本的文化输出能力不可小觑，二次元文化大国，传统剧目、能剧、狂言歌舞伎串演、樱花舞美、武士道和现代竞技精神的结合，日本流行文化串烧。国民摇滚乐队加歌手，然而这些都没有，取而代之的却是让人摸不着头脑的灯光、舞美和表演。内容及表现形式与主题可以说是相差甚远。舞蹈演员森山未来在大家为新冠默哀后，突然扭动跳了一段不明觉厉的舞蹈，被网友吐槽把奥运会搞成追悼会，直接带大家梦回贞子。这不是第一个让网友看不懂的节目了。东京奥运会在开幕式之前就推出了特别主题节目“哇塞”，官方说这个节目旨在让世界再次哇塞，呃，就真的挺哇塞的。不过，别国观众感到不适，连日本人民也不能理解，似乎继承了日本伊藤润二恐怖小说的基因，造型诡异，节目吊诡，不知是观众太肤浅，理解不了导演的用意，还是节目本身就是这么阴间。虽然后来经过证实，网上流传的表演图片并非东京奥运开幕式表演的节目。但不得不说，这届东京奥运会开幕式确实毫无亮点，不禁让人回想起从悉尼、雅典到北京、伦敦，这四届的奥运会都亮点纷呈，非常好看。悉尼奥运会距今已经有二十一年了，现在想起来，这届奥运会给我最大的感受就是充满大洋洲的异域风情，而且最后水中点火、水火交融的创意实在太惊艳了，绝对可以列入奥运历史上的经典点火仪式。因为年头实在有点远，关于悉尼奥运的记忆也就这些了。但四年之后的雅典奥运会开幕式，则是顾七心中最优雅浪漫、将东道主国家文化和奥运精神结合的最好的一届了。希腊是奥运会的发源地，也是第一届现代奥运会的举办地，所以这一届开幕式的主题为“奥运回家”。主舞台中央直接运来了爱琴海的海水，浪漫指数拉到满格。开场就是五十名英俊的希腊男子演奏希腊最传统的民族乐器入场，极具史诗感。然后是坐着纸船来的小男孩，他手里握着希腊国旗。接着就进入全方位展示古希腊璀璨文明的 solo 时间。古希腊对人类文明的贡献史所皆知，而这场开幕式对古希腊各种文化元素的理解和展示则相当优美简洁。就算完全不了解希腊文明。也会被视觉呈现上的美感所征服。不过，办完这届奥运会，希腊政府就破产了。上一届开幕式这么成功，自然给下一届北京奥运会巨大的压力。幸好在张艺谋导演的带领下， 2 0 0 8年北京奥运会开幕式以无与伦比的表现震撼了全世界。整场开幕式大气磅礴，既充满东方韵味，在审美上又具有世界性，让人不得不赞叹“永远的神”。让这么多观众念念不忘的北京奥运会开幕式到底有多牛
，那一夜，中国用四个小时惊艳了世界。两千零八名演员击否儿歌的倒计时，每一秒都敲在大家心里。二十九个大脚印烟花踏过北京上空，象征着中国人跋涉百年的奥运征途。奥运五环展示环节，银色的五环奇迹般上升。据说这一创意的灵感来自主创团队们撕黑板保护膜。这次的主舞台是一幅卷轴。象征中华民族的五千年文明缓缓展开，有魔幻的立体活字印刷体，有丝绸之路上的敦煌舞者的飞天曼舞，有体现以柔克刚、阴阳调和的太极，还有昆曲、古琴等中国传统文化的展示。点火环节也引发了全场欢呼。当解说员还在介绍火炬手李宁的背景情况时，他突然升到空中，开始沿着鸟巢上空一圈的卷轴漫游奔跑。他身后的卷轴屏幕上。展示的则是这么多年中国人在奥运历史上的拼搏历程。那天晚上的亮点实在太多了，直到现在还让人津津乐道。北京奥运会的大气恢宏很难超越，四年后的伦敦奥运则另辟蹊径，充满狂欢氛围和英式幽默色彩。主打的则是英国引以为傲的现代文化，比如工业科技、电影、英伦摇滚等。这场开幕式的导演丹尼·博伊尔也是一名电影导演。贫民窟的百万富翁就是他拍的。他特别擅长把富有电影感的视听语言带到开幕式这种大型现场表演中，比如英国女王在《零零七》的保护下跳伞登场，亲民又幽默；还有最富喜感的英国人憨豆先生，他一亮相，全世界观众都笑了。当然，这场开幕式最大的亮点就是对英国流行音乐的展现了，可以说是把开幕式办成演唱会来办了。滚石、披头士、齐柏林飞艇、大卫鲍伊。皇后乐队、埃里克·帕特里克·克莱普顿的音乐纷纷登场。这些人和他们的作品是英国对世界流行音乐的贡献，几乎每一首都是场上场下的大合唱，气氛非常嗨。而今年东京奥运会唱的是约翰·列侬的另一首代表作《Imagine》。在全球疫情的背景下，这首歌具有温暖和鼓舞人心的力量。这次届的开幕式无比震撼，但在东京奥运会开幕式时。外国网友纷纷跑来 YouTube 平台上给2008年的北京奥运会开幕式视频留言。2008年北京奥运会至今仍是经典，这才是最棒的。日本的看不下去等等。由此可见，短短四个小时，让世界认识了一个更加开放、自信、从容的中国。外媒纷纷赞叹，这是最美的奥运会开幕式。好了，本期的节目就到这里了。您心中最佳开幕式是哪场呢？又有哪些场景深深刻在您的心中呢？欢迎在视频下方留言。最后也别忘了点赞订阅哦，我们下期再见。